Ποιε είναι κατά τη γνώμη σα οι σημαντικότερε επιπτώσει των άπαιτων ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στο φυσικό περιβάλλον ή και σε συγκεκριμένου τομεί τη οικονομία, Πώ μπορούν να αντιμετωπιστούν, Θα έπρεπε, για παράδειγμα, να υπάρχουν ζώνε αποκλεισμού για τι ΑΠΕ ή να γίνεται μια διαφοροποίηση των πληρωμών προ παραγωγού των ΑΠΕ ώστε να αποφεύγεται η εγκατάσταση σε περιοχέ μεγάλη σημασία για τη βιοπικιλότητα. Στην Ελλάδα είναι δυστυχώ έντονη η σύγκρουση των πολιτικών για την αναχέτηση της α, κλιματικής αλλαγής με τις πολιτικές για τη διατήρηση της α, βιοπικιλότητας. Α, χαρακτηριστικά, το ειδικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ είχε ως κύριο κριτήριο χωροθέτησης το αιωλικό δυναμικό, παραγωνίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ανάγκη προστασίας α, περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας. Κλειδί, λοιπόν, για την άμβληση αυτής α, της σύγκρουση. Είναι σαφώς η ορθή χωροθέτηση. Βλέπουμε όμως ότι η αναθεώρηση του δικού χωροταξικού για τη ΣΑΠΕ έχει σημειώσει δραματική καθυστέρηση, ενώ την ίδια στιγμή οι διαδικασίες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ιολικών σταθμών απλοποιούνται και επιταχύνονται. Είμαστε συνεπώς μάρτυρες της σχεδιαζόμενης χωροθέτησης αιωλικών στη βάση ανεπαρκέστατων μελετών σε περιοχές τεράστιας οικολογικής σημασίας, όπως τα άγραφα, η Σαμοθράκη, οι νησίδες του Νοτιού Αιγαίου, τα καλαμπάγκος της Μεσογείου, όπως είναι γνωστά στους επιστήμονες, ο Εύρος, μία από τις σημαντικότερες περιοχές για τα αρπακτικά της, α, της Ευρώπης, η Μάνη, κύριος μεταναστευτικός διάδρομος για τα πουλιά και στην Άδρο, ε, που βλέπουμε ότι χωροθετούνται νομογενήτερες απόσταση 600 μέτρων από φωλιά σπιζαϊτού. Η χωροθέτηση λοιπόν αιωλικών σταθμών σε οικολογικά ευαίσθητε περιοχέ έχει αναπόφευκτα αρνητικέ επιπτώσει στη, στη βιοποικιλότητα. Μπορώ να αναφέρω ενδεικτικά την πρόσκρουση σπάνιων και απειλούμενων πουλιών όπω οι γήπε ή και την εκτόπισή του από το, το ενδιαίτημά του. Η ορνηθολογική λοιπόν προκρίνει σαφώ την ύπαρξη ζωνών αποκλεισμού από τη χωροθέτηση των ΑΠΕ, οι οποίες να περιλαμβάνουν ε, τις α, περιοχές Νατούρα ως τις πλέον οικολογικά ευαίσθητες περιοχές α, της χώρας μας. Το χρόνιο και πάγιο αυτό αίτημα της ορονοθολογικής έρχεται να στηρίξει και πρόσφατα έρευνα του Πανεπιστημίου Ανίνων, όπου δείχνει ότι είναι εφικτός ο, ο ενεργειακός μας στόχος, είναι, εφ, είναι εφικτή δηλαδή η επίτευξη των α, κλιματικών α, στόχων με εξαίρεση από τη χωροθέτηση των ολικών σταθμών, των περιοχών που είναι ιδιαίτερη οικολογική σημασία. Η ΑΠΕ είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα και ω τέτοια έχει επιπτώσει. Το μεγάλο πλεονέκτημα των ΑΠΕ είναι ότι οι επιπτώσει του είναι μετρήσιμε και γνωστέ εκ των προτέρων και μπορούν να εκτιμηθούν με μεγάλη ακρίβεια πριν την επένδυση. Με ένα ολικό πάρκο, ό,τι και να πάει στραβά. Δεν πρόκειται να βρεθείς με μία πετρελοκυλίδα στις ακτές σου ή με εκπομπές ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Το κλειδί για να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη και να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι η χωροθέτηση, η τήρηση των κανόνων και των νόμων. Οι θέσεις εγκατάσταση πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά και να ελέγχονται εξονυχιστικά. Δεν πρέπει παράλληλα να ξεχνάμε όμως ότι η αιωλική ενέργεια είναι κατεξοχήν μία φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα. Διότι μεταβεβαιότητας αντιμετωπίζει, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα προτινόμενο σχέδιο, ειδικά μάλιστα αν αυτό το σχέδιο μπορεί να προσφέρει πολύ φθηνή ενέργεια, όπως είναι ένα αιωλικό πάρκο σε μία περιοχή με υψηλό αιωλικό δυναμικό, ένα τέτοιο σχέδιο λοιπόν πρέπει να απορρίπτεται μόνο αν αποδεικνύεται επιστημονικά ότι θα επιφέρει μία ανεπίστρεπτη βλάβη σε κάποιον άλλο πόρο, δραστηριότητα ή προς τα τελευταίο αντικείμενο υψηλής αξίας. Δεν μπορεί να απορρίπτεται με γενικές πιθανολογήσεις ή με γενικές βιβλιογραφικές αναφορές. Γι' αυτό γενικά είμαστε αντίθετοι στην επέκταση των ζωνών αποκλεισμού που ήδη υπάρχουν ζώνες αποκλεισμού και προβλέπεται από την ομοθεσία. Επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι και ένα, μια άλλη διάσταση. Η λύση για να προχωρήσουμε σε αυτό το ζήτημα είναι να συζητάμε εξαντλητικά μεταξύ μας και άμεσα, όλοι οι φορείς. Βλέπω πολλές εκθέσεις και απόψεις 
οι οποίε προτείνουν επέκταση και υπερβολική επέκταση των υφιστάμενων ζωνών αποκλεισμού. Και πολλέ από αυτέ τι εκθέσει στηρίζονται σε λανθασμένα δεδομένα, σε θεμελιώδη λάθη και σε έλλειψη κατανόηση τη τεχνολογία, του αιωλικού δυναμικού και τη αδειοδοτική διαδικασία και πολλών άλλων πραγμάτων που εμεί τα ζούμε και τα γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίε. Είναι βέβαιο ότι και εγώ κάνω ίδιε παρανοήσει και υποπίπτω σε αντίστοιχα σφάλματα σε αντικείμενα τα οποία δεν είναι του δικού μου γνωστικού και επιστημονικού πεδίου. Για να γεφυρώσουμε αυτό το κενό, πρέπει να συζητάμε διαρκώ μεταξύ μα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το διάλογο. Στο κάτω κάτω γραφή ζούμε στον τόπο που γέννησε το διάλογο. Έχω πολλά λάθη να κάνω και έχω να διδαχτώ από του άλλου. Γι' αυτό καλούμε διαρκώ να συζητήσουμε, για να γεμίσουμε αυτό το κενό και τουλάχιστον να συμφωνήσουμε στα δεδομένα. Και μετά ας διαφωνήσουμε στην αξιολόγησή τους. Ότι θα πρέπει να υπάρχουν ζώνες αποκλεισμού για τις ΑΠΕ, σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, σε ζώνες μεγάλης υψηλής ιδιοποιητικότητας. Οι επιπτώσεις είναι πολλές και πολύ διάστατες και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και σε κοινωνικό και σε οικονομικό και για την υγεία των κατοίκων όπως έχει αποφανθεί και, το, και, δικασ, και αρχή στην Αυστραλία. Ε, επίσης, εδώ μιλώντας για τη Σαμοθράκη, θα ήθελα να πω ότι ε, έχουμε ένα πολύ εμφανές παράδειγμα. Η Σαμοθράκη έχει διαλέξει να ενταχθεί στο, και προσπαθεί να ενταχθεί εδώ και 10 χρόνια το δίκτυο άνθρωπος και βιώσφαιρα της UNESCO με μια ήπια ανάπτυξη, ε, η οποία όμως ε, είναι ασύμβατη με είναι εγκατάσταση ενός βιομηχανικού πάρκου, βιομηχανικών πάρκων μάλλον, παραγωγής ενέργειας στον πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής Νατούρα. Αυτό ε, είναι μια πολύ σοβαρή επίπτωση, αν συμβεί. Αποκλείσει εντελώς αυτό το μέλλον για τη Σαμαθράκη. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι θα πρέπει να υπάρχουν περιοχές χωρίς δρόμου. Πάρα πολύ σημαντικό. Η, το φυσικό περιβάλλον είναι η καλύτερη αστίδα που έχουμε για την κλιματική αλλαγή και πρέπει να το προστατέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Πρέπει να δούμε επίσης τις επιδράσεις και για την παραγωγή και εγκατάσταση των ανανεώσιμων πληγών ενέργειας, οι οποίες γενικότερα δεν λαμβάνονται υπόψη στον οποιοδήποτε υπολογισμό του αποτυπώματος. Υπολογίζουμε το αποτύπωμα μόνο από τη στιγμή που αρχίσει να δουλεύει κάτι μετά ε, και μετά. Και επίσης το κόστος το τι θα γίνει μετά το πέρα της εργασίας της ζωής αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν το έχουμε δει ακόμα στην Ελλάδα και από το εξωτερικό δείχνει ότι μάλλον παραμένουν εκεί που έχουν μπει. Η προσωπική μου εκτίμηση, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει κατά κύριο λόγο θετικές συνέπειες. Μειώνεται η ρήπανση της ατμόσφαιρας με σωματίδια, εθάλη, αέριους ρήπους. Αποφεύγεται η χρησιμοποίηση εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, όπως είναι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Είναι πολύ γνωστό σε όλους ότι η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων από μόνη της συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Και αυτό το μπορεί να το διαπιστώσει εύκολα κανείς αν πάει και επισκεφτεί μια από τις λιγνητικές περιοχές. Ξαλού, επίση αποφεύγονται και ατυχήματα που μπορεί να προκαλέσουν τεράστιες περιβαλλοντικές ζημίες. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και αυτό για τις θετικές συνήθειες και φυσικά και τα οικονομικά οφείλη που έχουμε από τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως είναι η αύξηση των επενδύσεων, η, πρόκληση, η πρόθεση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη δημιουργία μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το πρόβλημα ίσως το μόνο που παρουσιάζεται είναι από τον τρόπο επιλογής της θέσης εγκατάστασης που μπορεί να επιφέρει μια ζημία ίσως στην εικόνα του περιβάλλοντος. Πρέπει σοβαρά να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του φυσικού συνόλου μιας περιοχής και η δυνατότητα ανάπλασης της εικόνας του περιβάλλοντος. Βέβαια αυτό αντιμετωπίζεται σήμερα στην Ελλάδα και νομοθετικά και βέβαια και υπάρχουν και προληπτικοί μηχανισμοί όπως είναι παράδειγματο χάρη η έγκαιρη εκτίμηση των επιπτώσεων των έργων στο περιβάλλον από την προηγούμενη έγκριση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και το μεγάλο ζήτημα που θα πρέπει η χώρα μας να λύσει είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός που λείπει και είναι επιβεβλημένο να εκπονηθεί και που θα λύσει, πιστεύω, τα περισσότερα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στις αντιδράσεις που δημιουργούνται. 
Λοιπόν, ε, οι επιπτώσεις των ΑΠΕ γενικά στη βιοποικιλότητα, όπως έχουν καταγραφεί, είναι κυρίως τριών ειδών. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα κυρίως στο δικό μου αντικείμενο, που είναι τα μεγάλα αρπακτικά, ότι είναι η πρόσκρουση, ότι είναι η εκτόπιση ή τα φράγματα εκτοπισμού, τα φράγματα γενικώ, ότι δεν μπορούν να περάσουν εύκολα τα πουλιά και αποφεύγουν τις περιοχές. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια, αλλά μακροπρόθεσμα, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό είναι ότι αλλάζουν οι χρήσει γη. Έχουμε δηλαδή περιοχέ οι οποίε είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλου, είναι σημαντικέ για τη βιοπικιλότητα και τι κάνουμε περιοχέ ε, καθαρά βιομηχανικέ για παραγωγή ενέργεια. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο, το πιο σημαντικό. Τώρα, ποιοι τομεί πλήττονται. Για την Ελλάδα, η, η βασική τομή τη οικονομία είναι το περιβάλλον, δηλαδή ο τουρισμό και η αγροτική παραγωγή. Αυτά δηλαδή και τα δύο δεν είναι σύμβατα. Γιατί όταν μιλάμε τώρα για ΑΠΕ, είναι και τα φωτοβολταϊκά που μπαίνουν σε καλλιεργή συμμυγή. Και αυτό είναι δηλαδή σημαντικό πρόβλημα. Ε, τώρα, τι μπορεί να γίνει. Καταρχήν, σαφώ και πρέπει να εξαιρεθούν οι περιοχέ του δικτύου Natura 2000. Και οι στόχοι για τη ΣΑΠΕ για το 2030 πιάνονται και με το παραπάνω. Όλα τα σενάρια που δείχνουν αυτό. Το δεύτερο ότι πρέπει να υπάρχουν και εκτό των περιοχών αυτών σαφώ ζώνε αποκλεισμού. Βέβαια, δεν μα αρέσει η λέξη αποκλεισμό, γι' αυτό λέμε. Να φτιάξουμε χάρτε ευαισθησία ώστε οι ευαίσθητε περιοχέ κατά κάποιο τρόπο να προστατευτούν. Και σε αυτέ είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να δούμε πώ θα αποτιμήσουμε τι ε, επιπτώσει. Λοιπόν, ένα μεγάλο βέβαια πρόβλημα είναι ότι είμαστε ένα κράτο το οποίο δεν έχει πολύ δυνατού θεσμού και κυρίω δεν έχει δομέ. Δηλαδή, δεν έχετε εργαλεία, δεν έχουμε δασολόγιο, δεν έχουμε χρηματολόγιο από το 81 που μπήκαμε στην κοινότητα. Έτσι, δεν έχουμε χωροτακτικά σχέδια για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, και καλούμαστε τώρα να τα χωροθετήσουμε. Ε, σε σχέση τώρα με τις περιοχές οι οποίες μπορεί να είναι εκτός των περιοχών του, του δικτύου Natura 2000, αλλά έχουν όμως ε, σημαντικά είδη και είναι αρκετά ευαίσθητες. Εκεί υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ενώ γίνεται μια σωστή ε, καταγραφή της, ε, της βιοποικιλότητας, δεν γίνεται ουσιαστικά ποτέ πραγματική αποτίμηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και κυρίω αυτό που λέει η Διεκτήβα 9243, το άρθρο 6, ότι πρέπει το δίκτυο Natura 2000, οι περιοχέ του να έχουν μια οικολογική λειτουργικότητα και συνοχή, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποτιμηθεί. Και δυστυχώ και στι μελέτε επιπτώσεων δεν, δεν γίνεται. Τώρα, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι για όλε τι περιοχέ και του δικτύου Natura 2000, αλλά και για άλλε, ε, δεν έχουμε κάνει ακόμα ούτε ζωνοποίηση, ούτε έχουμε στόχου διατήρηση. Άρα, πώ μπορούμε να τι διαχειριστούμε όταν δεν ξέρουμε ποιο είναι ο στόχο διατήρηση. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδου προβλήματα. Πάντω, σίγουρα ο αποκλεισμό περιοχών θα βοηθούσε πάρα πολύ. Οι νόσημε πηγέ ενέργεια αποτελούν τη βέλτιστη περιβαλλοντικά απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Δεν ωραιοποιώ τα πράγματα ούτε εθελοντιφλό. Όπω κάθε ανθρωπογενή δραστηριότητα, έτσι και οι ΑΠΕ έχουν επιπτώσει. Μιλώντα για την αιωλική ενέργεια που είναι κατεξοχήν το δικό μου αντικείμενο, η βασική επίπτωση εντοπίζεται σε θέματα ορνηθοπανίδας. Υπάρχουν περιστατικά θανάτωσης πουλιών σε ενομογεννήτητες. Προσοχή όμως, όχι με τη συχνότητα, ούτε με την ένταση που παρουσιάζεται κατά καιρού στο διαδίκτυο, σε ανυπόγραφα άρθρα ή και σε στοχευμένα και απροκάλυπτα κίτρινα, θα τα ονόμαζα, άρθρα που παραποιούν κατά πολύ την πραγματικότητα και δεν δίνουν μέτρο σύγκριση ούτε βάζουν στη ζυγαριά τις επιπτώσεις της αιωλικής ενέργειας από τη μία πλευρά και το μέγεθός τους με αυτές άλλων δραστηριοτήτων. Οι επιπτώσεις στην ορνηθοπανίδα μπορούν να ελαχιστοποιηθούν κυρίως με τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης τα οποία καταγράφουν τις κινήσεις των κοινών και μπορούν μέχρι και να σταματήσουν τη λειτουργία της ενομογεννήτριας σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης. Υπάρχει εκτεταμένη πλέον βιβλιογραφία για τα συστήματα αυτά και σημαντικές εφαρμογές ακόμα και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δύο λόγια για τι ζώνε αποκλεισμού έργων ΑΠΕ, για τι οποίε ακούγονται πολλά τελευταία. Περιοχέ αποκλεισμού έργων ΑΠΕ υπάρχουν και είναι θεσμοθετημένε από το 2008 στην Ελλάδα με το ειδικό χωροταξικό για τι ΑΠΕ. Ε, Περιοχέ προστασία τη φύση, υγρότοπη ράμψα, αισθητικά δάση, εθνική δρυμή και οικότοπη προτεραιότητα εντό των περιοχών Natura είναι περιοχέ αποκλεισμού. Δεν επιτρέπεται η κατάσταση έργων ΑΠΕ. Βλέπετε ότι η νομοθεσία παραμένει ιδιαίτερα αυστηρή στη χώρα μα και αυτό πολλέ φορέ παραβλέπετε. Για τα έργα που εγκαθίσταται στι λοιπέ προστατευόμενε περιοχέ, όπω οι περιοχέ Natura εκτό υποτόπων προτεραιότητα, προβλέπεται η εκπώνηση χρονοβόρων 
και ενδελεχών μελετών πεδίου και οικολογικών μελετών πριν λάβουν, αν τελικά λάβουν, την περιβαλλοντική του άδεια τα έργα. Ωστόσο, είναι δίκαιο μέρο των αντισταθμιστικών ωφελών από αυτά τα έργα να πηγαίνει στου φορεί διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στου οποίου εγκαθίστανται τα έργα, με σκοπό να υποβοηθάται κατά το δυνατό το έργο του.